Bien, señores, acaban de ver y escuchar el video con la, el himno a Juan Pablo Duarte, letra de Ramón Emilio Jiménez y un arreglo del maestro Jorge Solano, a quien le agradecemos esa, ese video y ese arreglo. El 26 de enero de 1813 nació Juan Pablo Duarte, quien más tarde fue proclamado padre de la patria dominicana. Hoy es 26 de enero, día de conmemoración del 200 cuatro aniversario del nacimiento del Patricio Juan Pablo Duarte. Es fiesta nacional, es uso indispensable y obligatorio de la bandera, pero es una fiesta movible, ¿verdad? Y se va a celebrar el próximo lunes, no laborable. Es no laborable, pero movible. Señores, jueves 26 de enero, luna en cuarto menguante, Santa Paula, patrona de las viudas, Ancilio, Albérico Hernández, Ataulfo, Esteban Rosario, Gonzalo Castillo, Roberto Rosario, Teógenes, Timoteo y Tito. 204 natalicio de Juan Pablo Duarte y fiesta nacional además en Australia y en la India, no por Duarte, por otro tipo de razones. Un día como hoy, nació en 1813 Juan Pablo Duarte. Un día como hoy, nació el economista y dirigente reformista Juan Seliman de Asa. Juan Luis Seliman. Un día como hoy nació el, el ex sacerdote y dirigente del PRD, Paulino Antonio Reynoso, el padre Toño, residente en Estados Unidos. El periodista y escritor, don Felipe Collado, ah, quien allá. falleció. Perdón. Se quedó por allá. Sí, parece que sí, porque de allá hay que hacer su... Lipe murió, ¿verdad? Sí, murió. Sí, Se Lipe reciente. Collado. Hace dos o tres meses. Señores, un día como hoy, nació un empresario que siempre ha estado en bajo perfil, político, hijo de un empresario, pionero de la industria de la aguja en República Dominicana. Se trata de José Antonio Najri Acra. José Antonio Najri es eh, Ese era el, el de la presidente, algodonera. El hijo del de la algodonera, ah, bueno. hijo de, de, de José Najri, no, sobrino de Papía. Él es el presidente de la Delta Comercial. Ellos adquirieron del Banco Intercontinental, la Toyota. Donde la cosa que... Cuya, cuñado de Antonio Isa Conde, casado con dos hermanas. Eran, eran. Ellos se manejan en pareja. Eh, Bien. Esa es otra cosa que, que yo le digo a usted, doctor. De que hay gente que uno la conoce por una actividad empresarial que quizá no era la original por la que usted la conoce, doctor. Porque yo lo conocía como vendedor de cepillo. De Volkswagen. Porque él fue representante de la Volkswagen aquí en República Dominicana, le vendió la línea a Abelino Abreu y compró la Toyota. Señores, Safari también Motor. un día como hoy nació un personaje que nosotros lo mencionamos mucho, pero no por su nombre, sino por su oficio. Uno de los suplidores tradicionales de las Fuerzas Armadas, pero solo de las Fuerzas Armadas, lo fue... Eulalio Seferino Peralta y Fernández. Eulalio Peralta cumple años hoy. Eulalio fue suplidor de las Fuerzas Armadas, le vendía 
todas las cosas que usaban las Fuerzas Armadas, ropa militar, armas y demás artefactos. Eh, Eulalio Peralta fue aquella persona que dio a conocer una, el primer fallo del problema de Salvador Jorge Blanco, cuando, no conozco los detalles, pero sé que tuvo envuelto un vehículo que se le regaló al presidente electo y que ese carro había sido adquirido en forma irregular en Estados Unidos. Y eso trajo un problema. También fue la persona que eh, se negó a formar parte de aquella famosa tacita de café que él y Ramiro Matos González no querían tomarse con las personas que le, año, que le enviaban. Perdóneme. Le, le daban acidez. Y nosotros eso no lo hacemos. No bebemos café. Y eh, hoy está desplazado por cientos de, 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 de suplidores, de, suplidores de, 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 de Estado que se caracterizan por vender una, un desayuno escolar, una, un aparato de anestesia o un tanque de guerra. Cualquier o cosa. Lo, lo, que lo que no es <ríe> lícito es que un director de, un, de una escuela quiera participar en ese negocio. No es lícito. Quiero que sepa. Bueno, ya hay algunos desayunitos que se lo están dando, pero estaba viendo en la prensa de hoy algo que nosotros aquí <ríe> se había previsto. Hay Señores. 40 mil por cabeza. Hay también personas que, que, que rogaron para que le compren cosas y ahora se están quejando porque no le está llegando a tiempo el el, el pago entonces están gritando también queremos decir que un día como hoy nació una dueña de farmacia doña Vicenta Jiménez Giovanni Rafael Terrero Félix el pitcher Héctor Noesí la señora Corina Bornia el mercadólogo y empresario Agustín Silverio y Cambero el médico y dirigente del PLD, Andrés Zavala, y el abogado Ricardo Alfonso García. También están de cumpleaños la señora, oye, este, dos familias, dos gente de la revista cumpleaños. Sí. La mamá de Junior, doña Altagracia González, la madre del doctor Junior Espinosa. Ah, porque él es Espinosa y González, yo creo que él es Espinosa y Arboleda. Yo pensaba, ¿no? sí. Es González, sí. González. Es González, debido a Doña Altagracia. Ya se lo inventaron. Que allá en Uvilla debe ser Doña Tata. Sí. Tagó. Sí. Es así, ¿verdad? Tagó. Tagó. Y también, cumpleaños, mi prima y la esposa de Miguel. Oye, <risa> <risa> es complicado el proceso. Pero, pero mi, muy amiga mía. Mi hija Aida Baza. Sí, porque tú fuiste el primer... Amigo que ya estuvo aquí en, en, en esta tierra de América. Bueno, Porque en Basvina, en Basvina no hay cocolo, tú oye. <ríe> Allá en, en esas tierras. Señores, a Aida, a Doña Altagracia, a Juan Luis, al Padre Toño, y a, a, a Tontón y Narri, a Peralta, a Sefer, Eulalio Peralta, y a todos los que nacieron. Un 26 de enero, deseamos salud y larga vida, y a los que ya desaparecieron, como el señor Juan Pablo Duarte, que esté a la diestra del señor. Bien, eso es lo que tenemos. Queremos eh, darle las gracias a un amigo, que por cierto estaba medio desaparecido, y queremos decir que más vale tarde que nunca. Richard Martínez fue director de INAPA, y... Cuando salió del cargo, él trabajó en el, en el primer gobierno de Leonel Fernández. Fue un hombre muy importante, hizo obras importantes. Se dedicó a la empresa privada y hoy nos envía este libro, que por cierto, se presenta como una novela bestseller, porque viene a... Eh, viene como al pelo ahora mismo. 
porque es sobre la negociación. Sí, nunca en, más oportuno. En un momento en que se está negociando. Se está negociando. Eh, el informe novela, más bien, eh, fue, fue, fue editado, fue impreso la primera edición en el 16, es decir que, uh -huh. que no, no es un libro viejo, está hecho a propósito del tema de las eh, divas de Figueroa, uh -huh. del lavado y ese término sí. que se están usando ahora. Nosotros tenemos al señor Rafael Grullón y Moronta. ¿Tú eres Moronta? No eres no, Moronta, no. Moronta, no. Rafael Grullón. Junior Espinosa, Machi Constan y Carlos, que tenemos un jueves 26 de enero, día de fiesta Cimarrón, y el pensamiento nosotros lo dedicamos hoy, Rafael, a Junior. Me ha tocado oh. dos los últimos, los últimos pensamientos. El pensamiento es, uh -huh. coincidir no es malo. Si no, Al contrario. Si no con el enemigo. Pero hay una frase que dice y reza. Coincidir no es malo, pero si coincido contigo tengo que revisar. Que, que decía Mao. ¿Cómo va a ser que estamos pensando? Bueno, Chancaché y Mao se tú. Decía Mao. Coincidieron. ¿Quién, quién? A ti. Chancaché y Mao se tú coincidieron eh, en la lucha contra bueno. los japoneses. El asunto es que aquí hay mucha Me gente volvieron y se coincidiendo y de coincidencia vamos a hablar. Bien amigos, ahí decíamos a principio del programa que hay situaciones que usted tiene, está consciente que la está viviendo. Me decía Rafael Grullón en estos días, tratando naturalmente un periodista que es peledeísta, que ha sido toda su vida peledeísta, y que, aunque no lo diga ni lo reconozca, tiene que dolerle su organización. Sobre todo que él no ha estado mucho tiempo cerca de las mieles del poder, como tal. Y me decía que si yo no me había dado cuenta que desde el 2002 el PLD se maneja prácticamente en forma unilateral. Y que luego con la llegada de Danilo al poder, pues como el presidente es importante, las cosas se dividieron en dos, pero básicamente esa organización política nunca, no solamente no fue consultada, sino que tampoco fue convocada para tomar decisiones de Estado. Pero yo tenía y tengo algo que objetarle a lo que me dice Grullón, y es que bueno, yo no estoy en ese asunto, pero me beneficio de ello. Me recuerda entonces aquella madre que el muchacho llevaba mucha abundancia a su casa. Ella sabía de dónde venían las cosas, pero se hacía la chiva loca. ¿Qué usted cree, doctor? La chiva loca. Perdóname. ¿Y quiénes se hacen los chivos locos? Ustedes. ¿Eh? Ustedes. Yo, no tengo que ver con eso. No saben lo que estaban. No tengo que ver con eso. Yo, yo, no yo ahí, planteo no. lo que yo creo. Yo, yo no tengo que ver con eso. Lo de la mierda del que... poder. Ay, Ay, yo, yo, no, lo que pasa, lo que pasa es que todo, mire, todo se ha dicho y todo se ha escrito y todo se ha cantado y todo se ha bailado. Yo no sé nada. Yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no, yo estaba, no estaba aquí. Yo, 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 es verdad ah, que da, Leonel Fernández ay, sí, cogió ese bien. poder en el 96, se sentó, diseñó su gobierno y comenzó a, 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 a gobernar desde arriba. Comité político, comité central, sí, de ese asunto. Están todos en el gobierno, ya están mandando. Entonces se le dio trabajo. Llega un momento que Danilo dice, espérate, yo estoy mandando, yo hago los gabinetes, yo nombro los empleados, pero no me gusta cómo se está manejando la cosa, me voy. Y cogí se va en el 8 o en el 7 y hace su propio proyecto, pero, pero lo hace bien, no pelea y dice, váyanse a la porra, eh, qué sé yo. No, como lo que está haciendo el de aduana, ¿lo entiendes? Uh -huh. No. Eso es lo que no entienden lo que aspiran ahora. Que quieren aspirar desde el gobierno. 
Danilo se fue. Se fue a, 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 a aspirar desde afuera. afuera. Y a medir. Mm. Pero, el, pero acuérdate que él fue el que dijo, el Estado me venció. Eso fue lo más serio que dijo. No dijo más nada. No dijo más nada. Pero el cuento es que... Y Sansa acabó. Los otros estaban trabajando. Tenían su cosita. Y, y tú, yo no estoy en nada, pero yo estoy bien. Vi cómo se estaba trabajando en un partido en que él trata el trabajo. Hay gente en el PLD que se pasó mucho tiempo sin trabajo, guayando la yuca. Entonces, el cuento es que hay momentos, hay momentos de la historia en que por el momento mismo es importante, pero se sobreañaden otras situaciones que lo hacen marcar un antes y un después en la historia dominicana. Nosotros tenemos algunas situaciones, antes de entrar en detalle, por ejemplo, del año 1960, no 61, un poquito antes, del 60, a la llegada de Balaguer en el 66, fueron cinco años, que, se, que ocurrieron eventos que pudieron haber ocurrido en 50 o en 60 años, pero sí, matan a Trujillo. Matan a Trujillo. No, primero conspiran contra Trujillo, con éxito. Matan a Trujillo. Balaguer solo. Balaguer Consejo de Estado. Consejo de Estado sin Balaguer. Juan Bosch, Palma sola. tumban a Balaguer, tumban a Juan Bosch, eh, con, eh, triunvirato, triunvirato 1 y triunvirato 2, invasión de eh, Manolo Tavares, guerrilla de Manolo Tavares, El, conversión de los dos movimientos civiles más bonitos que ha tenido aquí, que es el 14 de la Unión Cívica, se hacen políticos. Se saltó a Palmasola, ahí murió un general. No, yo salté muchísimas cosas. Porque también. <ríe> Nos da la eh, televisión para. Nosotros eso. saltamos los intentos de Ramfi por quedarse. Ya nosotros... tú te has inclinado demasiado, eh. eh tú, tú, te has inclinado demasiado. ¿Hacia dónde? O bueno, <ríe> parece que hasta ¿Hacia adelante. la izquierda o hacia la derecha? Hacia adelante. Lo que, claro. quiero, lo que quiero decir es que el PRD llama a un levantamiento, se hace el derrocamiento del triunvirato, pero entonces hay una división, retorno a la constitución con Bosch o elecciones. Entonces se dividen las Fuerzas Armadas, interviene Estados Unidos, se forman dos gobiernos diferentes, se pasa casi un año discutiendo y peleando. Una intervención, la segunda intervención norteamericana de la historia. Señores, cinco años y medio. Fueron demasiadas cosas que ocurrieron. Entonces gana Balaguer y entra entonces el país en un respiro en los 12 años. Con aquellos problemas que fueron producto de, lo anterior. de todo el lodo, son la, el lodo que produjeron esos polvos. ¿Verdad? Entonces... Viene la era del PRD, que viene salteada en cuatro gobiernos, todos trágicos, todos terminaron mal. Bosch con un golpe de Estado, Antonio Guzmán con un tiro, Salvador preso e Hipólito Mejía rompiendo la tradición de la no reelección. Pasaste por mi vida sin saber qué pasaste. Pero donde viene el problema grande era del 94 al 2002, en el no, del 94 al 2002, que fueron seis años, otros seis años, un poquito menos, cinco y medio, igual que en el 61, viene el problema de dos reformas constitucionales, una en el 94 y una en el 2002. Llega el PLD al poder, vencen... Los, el liderato dominicano, el liderato vence, pero no solamente el liderato de político, sino 
el liderato consciente. Se muere Bosch, Balaguer, Peña Gómez, Rafael Herrera, una cantidad de gente que mal que bien nos entendíamos. Más y, luta, y peinado. Todo el mundo, y de buena a primera, no es Bosch que coge el poder. Lo coge un muchacho nacido en Juya Habana, hijo de las entrañas del pueblo. Por primera vez llega una persona de ese tipo que ni siquiera Peña Gómez soñaba que iba a llegar al poder. Y aparece Leonel Fernández, que gana tres elecciones con un equipo de gente que la gente ni sabía quién era. Todavía hay mucha gente, Temito Clemontada, Nilo Medina, que Arroyo Cano, que Baña, que nadie sabe de esa vaina. Sin embargo, esos señores tienen, ya tienen cinco elecciones ganadas. Cinco elecciones ganadas. Y nosotros no, tam, espérese, también en esa época ocurre lo grande que es los actos, las cosas que ocurren fuera del país que inciden aquí. Aquí tuvimos ese cambio, pero pasó algo, que se cambió el mundo y la, la filosofía de la economía, el libre mercado, imposiciones, la apertura, la que se yo qué, todas esas cosas, se cae el muro, se implementa, ya no hay comunismo, ya no hay equilibrio, todo, el, todo se va para Estados Unidos y comienza, entonces queda todas esas personas que lucharon por sus ideales de que el socialismo era la solución. De buenas a primeras se quedan sin trabajo, sin empleo y sin bandera. Sin ideales. Y hoy, hoy, el Partido de la Liberación Dominicana, en una nueva etapa que, estaba, que acaba de iniciarse ahora, y ese es el comentario, ¿Cómo ahora? Te voy a decir con qué. Lo de Odebrecht marca un antes y un después en la historia reciente de aquí. ¿Esto qué está pasando? Eso no termina con un acuerdo, ¿no? Eso va a terminar con un comportamiento de un partido que no se está dando cuenta lo que está pasando. Aquí en República Dominicana, aquí en República Dominicana, el PLD que se supone que va a gobernar del 96 a 2020 con cuatro años de Hipólito en el medio, no tiene oposición y la poca que tiene está dividida. Los reformistas están divididos y el PRD está dividido en PRM y PRD. Y los que fueron a la marcha también. Pero esa división, esa división es... Perdón. Los que fueron a la marcha tienen que buscar un líder que no lo tienen. El PRD hasta <ríe> ahora está con Danilo. El PRCC está con Leonel o tuvo con Leonel. Ellos absorbieron eso. Pero el PRM anda dando bolío con la diferencia de que su fundador y líder está más cerca de Danilo. Entonces, eso trae muchísimas cosas que mucha gente no entiende. El PLD es un partido único en la República Dominicana. Tiene dos líderes, cinco elecciones ganadas, tienen un grupo económico que no tienen que ir donde Vichini, donde Corripio, a pedirle una ayudita. No tienen que pedir que unos cuarticos porque tienen dinero suficiente para financiar una campaña. Y no se han dado cuenta que los Estados Unidos de América y los ricos dominicanos no los quieren más en el poder. No los quieren más en el poder. Pero el PLD tiene el poder cuarto y lo, todos los poderes públicos, todo, aquí se hace lo que el PLD quiera lo único que vence al PLD es su, si se, se le ocurre dividirse ahí están bregando con una acusación que fue producto en Brasil de que la derecha quiso deshacerse de la izquierda 
aprovechando que la izquierda se corrompió. Y resulta que en Brasil tuvieron que detener el proceso porque los luchadores contra la corrupción resulta que eran más corruptos que los otros. Eso se han armado un lío, un lío en América, en 12 países de América, que tuvieron hasta que coger aire para poder seguir. Lo que significa que esos sectores, unidos a sectores nacionales de aquí, en que ni tienen voto, ni tienen discurso, ni tienen una marcha, ya la marcha está ahí ahorrosa, se sentó un precedente. ¿Precedente de qué? ¿Precedente de qué? De la dignidad nacional. ¿Qué dignidad? ¿Qué dignidad? A mí me da pena decirlo de mi país, de mi gente. y de. Óyeme, la corrupción nada más duele cuando te pica cerca o cuando te pica a ti. A la gente no le importa mucho esa vaina. Aquí no se le dice muchísimo papá toda la noche, tú si sí eres pendejo, porque tú nos robas. Entonces, tenemos que prepararnos para cuatro años de protesta todos los días. Todos los días por cualquier cosa. Cuando esa izquierda sin empleo y sin posibilidades y sin voto, vio la corrupción, ah, pero vamos a hacerlo de Brasil, vamos a destutanarlo. Y entonces se han unido los dos extremos. La derecha, Estados Unidos, y, pero tienen un problema, ha ganado un anormal en Estados Unidos y le ha roto el muñeco. Y ahora están, ayer hicieron la primera reunión y dieron a conocer que República Dominicana es el país más corrupto del mundo y están contentísimos con esa información. Sí, bueno, eso no da vergüenza, pero es verdad. Eso no es verdad para comenzar. Todo el mundo sabe quién es transparencia. Somos corruptos. Hay muchos corruptos, pero no estamos en el lugar que dicen. No estamos en ese lugar. Y esto no es un ranking tampoco para poner el más y el menos. Entonces, eso tiene que tener una respuesta nacional. Nosotros tenemos que estar conscientes de lo que está pasando. Con el PLD es inútil, porque el PLD lo único que entiende es los cargos son míos, y con, se lo dan a la alianza y a la oposición, estamos mal. Si no se hubiera querido hacer daño, se, ha, se, se trabaja de otra forma esa noticia. Se revela cuáles son los países más corruptos del mundo. Pero salen ahí. Salen ahí, pero esa no es la información. Pero participación. Esa no es la información que se le da al pueblo. Que se le da al pueblo es el auto. La autocondena de Oye, los Participación no ciudadana funciona con programas que hacen el país. Trump le cortó el agua y la luz. Cogieron ese informe y lo leyeron ayer. Porque ellos tienen que engancharse con algo. Pero que no puede autocondenarse la República Dominicana. Pues yo lo que lo condene inclusive, otro. inclusive se adelantan y dicen. Y va a haber un acuerdo. Va a haber un acuerdo con Odebrecht. Pero ese dinero no lo puede manejar. Cuando, cuando se dice que la República Dominicana es más corrupta, no se está hablando nada más de lo que están gobernando, estamos todos. Entonces no se puede promover. Sí, pero autocondenarnos creo... nosotros y promovernos Oye, nosotros. Yo, yo he tratado de, de doblar el guía para ese lado muchos días, pero no me da. Si lo de al arriba no, no, no si caminan bien, lo de abajo es difícil que, que ah, marque. No, claro, sí, eh, no, no, vayan a la Suprema a hacer el el piquete por Félix Bautista. No hay no. cosa más corrupta que las ONG. Comencemos por ahí. <risa> Mire, eh, ¿usted cree que le haga una pregunta? Sí. En el 1766 en España hubo una marcha. Y el monarca que era Carlos III tuvo que irse del palacio. Transitoriamente. Entonces cuando se hizo la análisis de la marcha, dice, bueno, eso estaba organizado. Eso tenía una proclama precisa y eso tenía una propaganda bien hecha. Entonces ahí había interés oculto. Había interés oculto en la marcha. Para organizar eso también. Bueno, pero, pero yo quiero, pero yo que, yo quiero pero terminar doctor, diciendo. O sea, el organizo... La marcha está muy claro cuál era la consigna. Porque eso no es una marcha. Yo creo que estamos llevando el tema de la. Pero que no fue por Tania. El camino. 
Claro que no fue espontánea, se organizó. Pero eso está bien, que eso sea así organizada. Pero claro. Yo Entonces, lo... lo que yo creo que nosotros debemos seguir tratando de llevar el tema de la corrupción a los colores. Porque tú vas por ese camino. Señores, no, esa no, marcha no. no estaba planteada sí, para la corrupción no PLD. No no bien organizada y eso estaba bien. Es que, que no hay eres, nada de un solo organizado. color. Hay matices. Mira, ¿cómo tú puedes decir? Yo, por ejemplo, creo, yo creo, y ahí somos cinco, pues eso lo creo yo que lo menos malo que tenemos aquí es Danilo y que con Danilo es que tenemos que buscarle la respuesta a esos sectores que andan bloqueando por ahí ¿cómo yo puedo defender un partido que insiste en que su senador por San Juan ya no solamente tiene problemas con Oizoe sino que está metido en Guatemala en Haití, en Perú en Brasil y en Panamá ¿Cómo se, eso es Pero indefendible es que, es que ¿Cómo tú puedes defender Si el obispo Futuro cardenal de aquí Ayer se destapa y descalifica La comisión donde hay un, un, miembro de la iglesia. un miembro de la iglesia Que ha sido famoso Por su, inter, por Como su mediador. Inter... Entonces Nosotros tenemos que hacer un alto Porque Óyeme hay algunas cosas que tú tienes, por ejemplo, para terminarlo y dejarlo tranquilo ustedes, el tema de Odebrecht, es una tomadura de pelo, quiere decir que República Dominicana desde su fundación, todas las obras del Estado se hicieron en forma transparente y no hubo comisiones, el único que dio comisiones fue Odebrecht, 12 países, 6.500 millones en República Dominicana, según ellos 92 millones, 92 millones 1.5%, es la comisión más bajita que se ha pagado en la historia dominicana, porque los otros, aquí los contratistas dominicanos sí. le daban las obras. En no volumen se, se ve mucho, pero... Óyeme, en 15 años, en 15 años, pero los contratistas dominicanos aquí siempre consiguieron los trabajos sin tener que dar un chele. Todo el mundo sabe que aquí nunca se pagó un chele por un contrato, nunca. Este era un país, ¿eh? aquí la única cosa corrupta es esto. Y le voy a decir algo, va a haber un acuerdo, el acuerdo que anunció el, el, el procurador de que Odebrecht va a pagar el 50, el... El doble, el doble. 84. ese doble ellos van a dar casi 100 millones adelante y el resto lo van a pagar en varios años. De dinero que recibieron hace 15 años, pero hay algo más. Eso no lo va a aceptar no. la oposición impoluta que hay aquí, porque ya la señora de ayer dijo, ese dinero si se da no lo puede manejar el gobierno porque ellos son los ladrones. Porque el objetivo no es las 17 obras de Odebrecht, es la número 18, que es Catalina. Quieren eliminar, como se comieron a Lula y a Dilma, se quieren comer a Leonel y a Danilo. Y no lo están entendiendo, es para Catalina que va el, Lo van a concentrar ahí. Fíjate que hasta el obispo descalifica la comisión. Entonces, le llega a Trump, no se sabe con qué, va, con qué le va a venir ese señor, se van los pajaritos estos que teníamos aquí, que tenían todo eso armado, y participación le hace el último, el último gasto de caja chica, de la marcha y de, y de el, el, la transparencia internacional, diciendo que somos los más corruptos, y hay que responderle a esa gente como yo le respondo es muy, yo tengo una respuesta usted sabe cuál es no es verdad que esa gente va a gobernar aquí no es verdad que esa gente van a gobernar aquí porque es una marcha que todavía hoy no se sabe ni quién la hizo y tú sabes cómo lo justifican espontaneidad eso salió del pueblo solo. Todo el mundo cogió, pintó su vaina y cogió de, para... Del para, fondo del Tú estás loco, tú estás loco. Eso no es por, por generación espontánea. Entonces yo digo, ¿usted sabe cuál es la respuesta? Que Leonel Fernández vaya a Palacio, que apoye ese gobierno y que hagan 
una por aclamación seguí con ese hombre hasta, hasta que se resuelvan todos estos toyos. O ese que está ahí, ese que está ahí, le puede saber a mierda a todo el mundo. Pero que me digan cuál es la solución. Pero ¿Cuál es la solución? Es bueno que la, que la oposición pero, pero, tú esté... Tú estás loco. Tú me vas a venir ahora con... Pero es bueno que la oposición esté organizada y se organice. Es decir, que las cosas que se hagan... Han tenido tiempo para organice. organizarse y lo que se Eso han hecho. Eso está bien. Y lo que se han la hecho es... De se Entonces no su tema es... Levantisca, ¿no? Su tema en el fondo es que como no hay alternativa, que todo siga igual. No se puede tocar es que a todo no está, es que todo no está siguiendo igual, doctor. Claro que sí, doctor. No, no, señor. Doctor, no, eso que señor, está planteando no, echarle no, tierra a esto. No, señor. Sí, señor. Doctor, no, pero señor. Es que está planteando eso echarle es lo que tierra. Se quiere presentar. No, no eso señor. Es lo que usted está diciendo. No, no, está planteando tierra. Yo estoy para diciendo. No tocar a San Danilo. Yo estoy diciendo. Si tienes responsabilidad, el hecho que caiga de, con el El problema. hecho de que Danilo, tú quieres que diga un discurso y él no lo dice. Porque aquí tío no Él debe hablar. ¿Hablar qué? Es lo que tiene, seguir haciendo lo que está haciendo. Seguía haciendo sí, doctor, lo que se doctor, puede doctor, en un sí, país. Que ¿Tú sabes con qué que se está endeudando? Se está endeudando a, con la tarjeta de crédito. Reenganchando. Reenganchando. Mire, doctor, doctor, si pero sigue haciendo como lo si que tuviera... está haciendo, si sigue haciendo lo que está haciendo, que es su consejo, pienso que no va a lograr lo que usted quiere. Si Oye, no doctor, da señales de que va a cambiar. Cosa, yo no soy el país y yo puedo estar equivocado. Yo, Elijan a quien le dé su maldita gana y pongan a quien sea. Y si pero, consideran que esa jodienda que hicieron ahí, eh, bonita, preciosa, color verde, ese es el futuro. Que hagan una todos los días. Doctor, que eso nos va a llevar a la gloria. No va a llevar a nada. Esa gente no está buscando las fallas del otro. Mientras tú tienes basado una campaña política en los defectos del contrario, está... Esto no es ni siquiera un gobierno bueno, quizá uno de los, de los pero es lo mejor que en este momento hay. Usted sabe, doctor, como médico, que hay enfermedades que hacen metástasis. Hay veces que usted tiene el cuerpo eh, invadido por una enfermedad y usted cree que no, pero llega un momento que un pequeño lunar que un, hace un cáncer, que hace un cáncer entonces sí. eso es lo que pasa en la República Dominicana, doctor. Ya, no es que Odebrecht es la única empresa que ha sobornado. ¿Cuántos años se tiene aquí exigiendo no, transparencia aquí solamente, y castigo a la corrupción? Aquí solamente fue Odebrecht, no, aquí nosotros. Aquí no, no se ha dado una comisión. Es, la comisión más bajita que se ha dado aquí. Y las obras están ahí. ¿eh? Doctor, nosotros estamos dando vergüenza. Vergüenza a nivel internacional. Por la forma en que se ha manejado el tema Odebrecht, señores. Es el único país que no ha dado señales claras. ¿Eh? Señales claras de que tiene un compromiso para que eso por lo menos sea judicializado, doctor. Señores, Odebrecht ya dijo, si yo soborné en República Dominicana le voy a pagar el duplo del soborno. Y no hay una persona todavía que es lo que más... Porque es un tú... delito, es un delito, doctor, es un delito que tiene sanción sí, penal sí. y, y Porque tiene eso, una sanción Desde, desde civil. que tú tranque a uno, desde que tú tranque a uno, inmediatamente ya no es candidato. Ah, el problema es que tú quieres llevar ah, el yeah, tema. Yeah, yeah. Este que lleva el tema Yo, solo. Sí. Esos son ustedes no, que están en no, eso. Usted judicial... en eso. Oh, oh. Y, usted y cuando lo, eso. lo judicialicen, va a decir, ese procurador es Danilo y, y ese presidente de la corte de, de la Suprema es Leonel. Pero doctor, usted ha hablado del blindaje. Es que estamos en una trampa y usted lo sabe. Va, vamos a hablar. Parece que la alternativa va, va, es va, vamos echarle a... tierra y que siga el muerto. Va, va a hablar tú solo. Yo no, no he hablado de eso. Dame Yo no he hablado de eso. Yo lo que estoy hablando es que el, el que tiene el muerto, el, el cadáver abierto. El doctor quiere es? hablar. Machi quiere hablar, doctor. No, no, no es así. No es así. Yo quería decir hace rato que un hijo de Bucarán es candidato en Ecuador. ¿Eh? Aquí los hijos de Bucarán quieren ser candidatos también. Bucarán aquí se lo inventó Peña Gómez. ¿Mm? Pero o sea, a mí me da la impresión como de que... Que viene una serie de candidatos y una serie, una serie de liderazgos que quizá el doctor no lo está viendo, sino que está viendo que una hecatomba le está cayendo encima a al señor Danilo Medina. Danilo Medina tiene capacidad de reacción muchísimo, pero hasta ahora eh, 
esto se ha visto solamente yo, en, la, en los organismos. Yo, yo lo, que, lo que estoy diciendo es que a mí la experiencia me ha dicho que tú no cambias de piloto en el aire. Eso. Yo no cambio de piloto en el aire, <risa> aunque el piloto ahora. Sí, pero, es que, doctor, la impresión que me da es que usted, usted está viendo a Danilo. De los como, cinco años aquello. Me da la impresión. Esa es mi información. Sí, pero dígame quién es que tiene que estar ahí. Eso es lo que yo quiero que me diga. Es que, ¿Quién es que, es que, es que, Danilo, que me den nombre? Da, no okay, a mí no me van a venir con Hipólito y, y, y no. Leonel Fernández, bueno. donde aquí hay una playa de muchachos jóvenes que están ahí esperando. No me van a venir con una gente que no pega una, que tienen cinco elecciones y no han pegado una. A mí hay que decirme quién es el que tiene la solución. No el que sabe decirle verdades al PLD. Doctor, okay. si se llega al fondo, entonces se va el gobierno. No se va al gobierno, entonces, pero no se deja trabajar al gobierno. ¿Cómo que no? Oh. Que dé señales de que esté en eso, doctor, eh, lo que tiene que bueno, hacer el presidente. ¿Qué tú dices? Que hable, que, ¿verdad? No es que hable, que actúe, que, que deje que los señores que, que, que usted está viendo, que usted está viendo como que Danilo, eh, usted está hablando de Danilo como piloto de un avión, pero parece como si un, un piloto obligado a hacer un vuelo con un avión defectuoso y no tiene ninguna otra alternativa. Eso es lo que pasa. Yo no sé. ¿Tú quieres que te diga algo? Posiblemente yo te he equivocado. Y, o, y te voy a decir algo más, y ojalá. Y puede ser que... Y ojalá, has... ojalá que yo esté equivocado. Lo que pasa es, señores, como decíamos al principio, que coger una emisora a las 5 de la mañana y soltarla a las 12 de la noche, a decir cursito y otra cosa es sentarse a bregar con, una, con, con unos factores. Primero, todo el mundo quiere hacerse rico. Nadie <risa> quiere soltar su empleo. <risa> todo el mundo quiere robar. <risa> Tú, 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 tú no me tienes dos manos para tener a todo el mundo manos arriba. 